மாணவர்களுக்கு வணக்கம் முந்தைய வகுப்பில் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா கலப்பெண்ணுடைய அறிமுகம் பார்த்தோம் கற்பனை அலையினுடைய அடுக்கு மதிப்புகளை பற்றி பார்த்தோம் கலப்பெண்ணுடைய செவ்வக வடிவமைப்புன்னு பார்த்தோம் அடுத்து இரண்டு கலப்பு எண் எப்பொழுது சமமாக இருக்குங்கிறது வரை பார்த்தோம் இப்போ மீண்டும் அந்த கலப்பெண்ணுடைய இந்த வகுப்பில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அந்த கலப்பெண்ணில் சில பண்புகளை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதோடைய அந்த இரண்டு கலப்பெண்கள் சமமாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு மாறி மதிப்பில் எப்படி கண்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது தெளிவாக தெரியும் வாங்க இப்போ ஒரு சின்ன குறிப்பு பார்க்க போகிறோம் இசட் சமம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் என்ற கலப்பு எண் மெய்யன் எனில் ஒயினோட மதிப்பு என்னவாக இருக்கும்னா இந்த ஒயினோட மதிப்பு வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் நல்லா கவனிச்சுங்க இந்த கலப்பு எண் வந்து மெய்யெண்ணாக இருக்கணும்னா அதாவது கற்பனை பகுதி இல்லாமல் இருக்கணும்னா அப்படின்னா கற்பனை பகுதி இல்லைன்னா அந்த டேர்ம்ஸ் என்ன வரும் ஒயினோட இது ஜீரோவாக இருக்கும் அப்படின்னா அந்த கலப்பு எண் எப்படி இருக்குனா இசை அடிச்சுக்கிட்டு எக்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னா இசை அடிச்சுக்கிட்டு எக்ஸாக இருந்தால் அது மெய்யன் அப்படின்னு சொல்லிடுங்க ரெண்டாவது இசட் சம எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் என்ற கலப்பின் முற்றிலும் கற்பனை எண் கற்பனை எண் முற்றிலும் கற்பனை என்னென்னா மெய்ப்பகுதி இல்லைன்னு அர்த்தம் மெய்ப்பகுதி இல்லைன்னு அர்த்தம்னா மெய்யில் உள்ளதுன்னா எக்ஸ் எக்ஸ் வந்து என்னவாக இருக்கும் ஜீரோவாக இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அந்த கலப்பு எண் எப்படி இருக்குன்னா ஐ டேம்ஸ் மட்டும் இருக்கும் இசட் சிகிட்டு ஐஒய் சரி மூணாவது பாருங்கள் இசட் சமம் ஜீரோ மட்டுமே இசட் சிகிட்டு ஜீரோ அதாவது ஜீரோ ப்ளஸ் ஐ ஜீரோ இந்த ஒரு நம்பர் மட்டுமே முற்றிலும் மெய் மற்றும் கற்பனை எண்ணாக இருக்கும் ரெண்டுமே நல்லா கவனிச்சுங்க இதில் மூணு அந்த ஒரு கலப்பெண்ணு எடுத்துக்கிட்டோம்னா மூணுன்னு சொல்கிறாங்க ஒன்று மெய் கற்பனை பகுதி ஜீரோவாக இருந்தால் மெய் எண் மட்டும் சொன்னால் போதும் இசட் அடுத்து மெய் பகுதி ஜீரோவாக இருந்தால் கற்பனை முற்றிலும் கற்பனைன்னு எழுதிடலாம் ஆனால் பூஜ்யம் என்ற எண் வந்து அது மெய்யாகவும் இருக்கும் கற்பனை எண்ணாகவும் இருக்கும் அப்படிங்கிறது கொடுக்கப்பட்டது இந்த இதை பயன்படுத்தி சில இது தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ இங்கே உள்ளது ஐடியா தெரிஞ்சுக்கிங்க இப்போ மூணாவது பயிற்சி ரெண்டு புள்ளி ரெண்டில் நம்மளுக்கு என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா ரெண்டு கலப்பின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு கலப்பின்னு கொடுத்துருக்காங்க மற்றும் ரெண்டாவது ஒரு கலப்பின்னு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு கலப்பின்னு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சமம்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த எக்ஸ்னோட ஒயினோட மதிப்பு எப் என்னவாக இருக்கும் மதிப்புகளை காணுங்க அப்படிங்கிறாங்க என்ன மதிப்புக்கு சமமாக இருக்கும் அப்படின்னு கொஸ்டின் நம்ம ஒரு வரையறை முன்ன போன வகுப்பில் பார்த்தோம் இரண்டு கலப்பு எண்கள் சமம் என்னால்னா தேவையான மற்றும் போதுமான நிபந்தனை என்னென்னா மெய்ப்பகுதிகள் ரெண்டு சமமாக இருக்கணும் கற்பனை பகுதி ரெண்டு சமமாக இருக்கணும் அந்த அடிப்படையில் ஃபஸ்ட்டு தீர்வு அப்படின்னு எழுதி முதல் கலப்பு எண்ணு இசட் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கங்க இசட் ஒன்று சொல்லிட்டு த்ரீ மைனஸ் ஐ இன்ட்டு எக்ஸு மைனஸ் டூ மைனஸ் ஐ இன்ட்டு ஒய் ப்ளஸ் டூ ஐ ப்ளஸ் ஃபைவ் ரெண்டாவது கலப்பு என்ன இசட் டூன்னு எண்ணுங்க டூ எக்ஸு ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ஐ இன்ட்டு ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஐ எண்க கொடுக்கப்பட்டது என்னது சமம் கொடுக்கப்பட்ட சமம் கொடுக்கப்பட்டது வந்து கொடுக்கப்பட்டது இசட் ஒன் ஈக்வல் டு இசட் டூ சமம் சமம்னு என்ன படித்தோம் மெய் மெய் போய் சமமாக இருக்கும் கற்பனை போய் கற்பனை போய் சமம் அப்படின்னா இசட் ஒன்று இங்கிட்ட எழுதுகிறேன் த்ரீ மைனஸ் ஐ இன்ட்டு எக்ஸ் இசட் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஐ இன்ட்டு ஒய் ப்ளஸ் டூ ஐ ப்ளஸ் ஃபைவ் ரைட் சைடு ரெண்டாவது கலப்பு என்ன எழுதுவோம் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ஐ இன்ட்டு ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஐ இப்போ இடதுபுறம் பாருங்கள் வலதுபுறம் பாருங்கள் நம்மளுக்கு செவ்வக வடிவ அமைப்பில் இருக்கா அப்படின்னா செவ்வக வடிவ அமைப்பில் இல்லை எப்படின்னா செவ்வக வடிவங்கிறது என்னென்னா மெய்ப்பகுதி ப்ளஸ் கற்பனை பகுதியாக இருக்கணும் அதனால் இப்போ என்ன செய்யப்படணும் செவ்வக வடிவத்துக்கு மாற்றணும் ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட எய்மே வந்து செவ்வக வடிவத்துக்கு மாற்றணும் அது அப்போ நான் செவ்வக வடிவத்துக்கு மாற்ற போகிறேன் பாருங்கள் த்ரீ எக்ஸ் ஐன்ட் எக்ஸ் இந்த மைனஸை சேர்த்து பெருக்கிச்சுங்க மைனஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் ஐ ஒய் இந்த மைனஸ் இந்த மைனஸ் சேர்ந்து இதை பெருக்கிச்சு ப்ளஸ் டூ ஐ ப்ளஸ் ஃபைவ் சமம் 
2x plus do you know minus y plus 2y i plus 3 plus 2 y இப்ப மெய்ப்பகுதினா i இல்லாத பகுதியில் மெய்ப்பகுதி உன எது எதில் மெய்ப்பகுதினு வரும் இது இந்த டம் இந்த டம் இந்த இது த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஐன்னு எடுத்துங்க அடைப்புகளில் மைனஸ் எக்ஸு ப்ளஸ் என்ன ப்ளஸ் ஒய் ஆயிரும் இது மைன் இந்த இது இது இந்த டம்மு இந்த டம் ப்ளஸ் டூ எக்ஸிக்கு நல்லா பார்க்கணும் நம்ம அந்த பிரிக்கும் பொழுது அடையாளத்தை கரெக்டாக எழுதுறோமா அடையாளத்தை தவறாக எழுதிட்டோன்னா ஆன்சர் சரியாக வராது பார்த்துங்க த்ரீ எக்ஸு மைனஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் எழுதியாச்சு மெய்ப்பகுதியை கற்பனை பகுதியில் ப்ளஸ் ஐயை வெளியே எடுத்துக்கிட்டா மைனஸ் எக்ஸு ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ்ஸு டூ ரைட்டு அடுத்து இங்கே வளர்ந்து போகிறவாங்க டூ எக்ஸு மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ அடுத்து இதில் ஐயை வெளியே எடுத்துக்கிட்டோம்னா டூ ஒய் ப்ளஸ் டூ இப்போ ரெண்டு கலப்பின செவ்வக வடிவத்துக்கு மாற்றியாச்சு செவ்வக வடிவத்து மாற்றம் நெய்யிட்டா அடுத்து நம்மளுக்கு என்னென்னு கான்செப்ட் படி மெய்ப்பகுதி மெய்ப்பகுதி சமப்படுத்தணும் கற்பனை பகுதி கற்பனை பகுதி சம சமப்படுத்த சமப்படுத்த ஆனால் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் டூ இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஒய் ப்ளஸ் டூ சரி எல்லாம் மாறிக்கெல்லாம் ஒரே சைடு கொண்டு வருவோம் இங்கே என்ன இது தான் எக்ஸை கொண்டு வந்தால் எக்ஸ் ஆகும் இங்கே த்ரீ எக்ஸு இது வந்து மைனஸ் டூ எக்ஸு அப்படின்னா வெறும் எக்ஸ் கிடைக்கும் இந்த டேம் கிட்ட வந்துச்சுன்னா மைனஸ் ஒய் மட்டும் கிடைக்கும் இது மைனஸ் ஒய் ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் ஒயாக மாறும் அப்படின்னா இறக்கு மைனஸ் டூ ஒய் அப்படின்னா மைனஸ் ஒய் கிடைக்கும் தென் இது வந்து ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுங்கிட்ட வரும்போது மைனஸ் த்ரீ ஃபைவ் ஜீரோ அண்ட் தென் இதே மாதிரி இங்கிட்ட வாங்க இல்லை மைனஸ் எக்ஸு இது மைனஸ் ஒய்யாக மாறும் இந்த இதில் இந்த டூ டூக்கு அடிச்சிடலாம் ஜீரோ வேர் ஃபோர் ஒரு மைனஸ் அதை பெருக்கி வச்சுருங்க தென் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் சிக்கட் ஜீரோ இங்கே எக்ஸ் சிக்கட்டு மைனஸ் ஒய் இதை ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோங்க இது ரெண்டுன்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டே ஒன்றில் பிரதிட ரெண்டே ஒன்றில் பிரதிட பிரதிட்டா நம்மளுக்கு கிடைப்பது மைனஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ வேர் ஃபோர் மைனஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ மைனஸ் டூ ஒய் சிக்கல் டு மைனஸ் டூ தென் ஒய் சிக்கல் டு ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் ஒய் ஒன்றுனா எக்ஸ் என்ன மைனஸ் ஒய் ஒயோட மதிப்பு எங்கே பிறந்து ரெண்டில் பிரதிடுங்க ஒய் சிக்கல் டு ஒன்று என ரெண்டில் பிரதிட பிரதிட்டா எக்ஸ் சிக்கல் டு மைனஸ் ஒன் அவனை தீர்வு என்ன கிடைக்கும்னா கொடுக்கப்பட்ட கலப்பெண்கள் சமம்னு கொடுத்ததுனால நம்மளுக்கு கிடைப்பது எக்ஸனோட மதிப்பு மைனஸ் ஒன்றும் ஒயினோட மதிப்பு ஒன்று தர் ஃபோர் ஆன்சர் வந்து எக்ஸிகட் மைனஸ் ஒன் ஒய் சிகட்டு ஒன் இப்போ இந்த இதில் ஆர்க்கின் தளத்தை பற்றி படிக்க போகிறோம் அடுத்து ஏற்கனவே நம்ம லோ கீழோப்பில் வந்து எக்ஸ்ஒய் தளம்னு படிச்சுருப்போம் எக்ஸ்ஒய் தளத்தை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சுருக்கமாக ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரெடி செய்வதே ஆர் ஸ்கொயர்னு சொல்கிறான்னா எக்ஸ் கமா ஒய் அப்படின்னு குறிக்கிறதுனால தான் ஆர் ஸ்கொயர்னு எக்ஸ்ஒய் தளத்து வந்து ஆர் ஸ்கொயர்னு குறிப்பிடலாம் ஆர் ஸ்கொயர்னு குறிப்பிடலாம் இப்போ இங்கே கலப்பெண்ணில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா அதே இது மெய்யின் தோப்பில் எக்ஸ்ஒய் தளம்னு சொல்கிறாங்க மெய்யின் தோப்பில் எக்ஸ்ஒய் தளம் சொல்கிறாங்க கலப்பின் தோப்பில் கலப்பின் தோப்பில் இருந்து இது ஆர்கன் தளம் அல்லது கலப்பின் தளம் அல்லது கலப்பியன் தளம் இது எக்ஸ்ஒய் தளங்கிறது எது இல்லைன்னா மெய்யன் தோப்பில் சொல்கிற தளம் மெய்யன் தோப்பில் தோப்பு இங்கே கலப்பின் தோப்பில் என்ன சொல்லுறாங்கன்னா கலப்பின் தோப்பில் வந்து கலப்பின் தோப்பில் வந்து என்ன சொல்லுறாங்கன்னா இது ஆர்கன் தளம் அதே எக்ஸ்ஒய் தளத்தை ஆர்கன் தளம் அல்லது கலப்பின் தளம்னு சொல்கிறாங்க மெய்யின் தோப்பில் வந்து எக்ஸை எக்ஸ்ஹெச்சாகவும் ஒய்யே ஒய்ஹெச்னு சொல்லுவோம் 
இப்போ இங்கே என்ன சொல்லணும்னா ஆர்கன் தளத்தில் என்ன சொல்ல வரும்னா எக்ஸை மெய் எச்சு மெய் எச்சு ஒய்யை வந்து ஒய்யக்கூடியதாக வந்து கற்பனை எச்சு கற்பனை எச்சு செங்கல் தொல்லு இது ஜீரோ இது மெய் இதை ரியல் போட்டுப்பாங்க புக்கில் இது இமேஜினரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கற்பனை எச்சு ஒரு களப்பெண் வடிவங்கிறது நம்ம செவ வடிவம் வந்து எக்ஸ் இஸ் எடுத்துக்கிட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய் இதை வரிசையிட்டு ஜோடி என்ன எழுதலாம் அப்படிங்கிறத ஒன்று நம்ம இப்போ வரையற செய்கிறோம் தற்போது இது எக்ஸுக்கம ஒய் அப்படின்னு எழுதலாம் அப்போ நான் இது ஆர்கன் தளத்தில் ஒரு புள்ளியாக குறிக்கலாம் நம்ம எக்ஸ் ஐ அப்படின்னா ஒரு புள்ளியாக குறிக்கலாம் எக்ஸ்கம ஒய் ரெண்டுமே ப்ளஸ் ஆர் இதுனா ரெண்டு ப்ளஸ் ஆர் இருந்தால் முதல் கால்பதியில் அமையும் ஒரு மைனஸ் ஒரு ப்ளஸ் ஆக இருந்தால் ரெண்டாம் கல்பதியில் அமையும் ரெண்டுமே மைனஸாக இருந்துச்சுன்னா மூன்றாம் கல்பதியில் அமையும் ப்ளஸ்ஸு மைனஸாக இருந்துச்சுன்னா நான்காம் கல்பதியில் அமையும் இதே ஏற்கனவே நம்ம மெய்யின் தோப்பில் படித்த இதுதான் அந்த கால்பதியில் வச்சது இங்கேயும் அதே கான்செப்ட் தான் அடுத்து இந்த கலப்பு எண்ணை வந்து ஆதி புள்ளியை வச்சு நிலவெற்றாவும் எழுதலாம் அப்படிங்கிறாங்க ஆதி புள்ளியை வச்சு நிலவெற்றாவும் எழுதலாம் அப்போனா இசட்டு வந்து என்ன எழுதலாம்னா ஒரு இதே இது இப்படி ஜாயின் பண்ணால் இந்த புள்ளியை வந்து தனியாக பு குறித்தா புள்ளி இது இப்படி குறித்தா வெக்டர் இது நிலை வெக்டர் ஆதியை வச்சு ஒரு கோ ஒரு கோட்டு தண்டால் நினச்சிங்கன்னா நிலை வெக்டராக எழுதி எல்லாம் நிலை வெக்டராக எழுதலாம் இது நம்ம புக்கில் அந்த கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க இதே இது இப்போ ஆர்கன் தளம் மெயின் தண்டுச்சு நம்ம ஐடியா தெரிஞ்சிச்சுங்க இப்போ உதாரணம் நம்ம புக்கில் வந்து புள்ளியாக கொடுத்துருக்காங்க ப வரைபடம் மூலம் நல்லா விளக்கமாக இருக்குது நம்ம புக்கை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க உதாரணம் உதாரணம் இசட்சி கட்டு மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் எயிட் ஐ அப்படின்னா அது எங்கே இருக்கும்னா மைனஸ் த்ரீ கமா மைனஸ் எயிட் மூன்றாம் கல்பில் வரும் புள்ளியாக குறிச்சோன்னா மூன்றாம் கல்பு மைனஸ் மூணு கம் மைனஸ் எயிட் அது நிலவேற்றாக கொஞ்சம்னா அப்படியும் ஆதியிலேருந்து இணைச்சிருங்க ஆதியிலிருந்து இணைச்சிருங்க இதே நினைவு இது என்ன சொல்லலாம் புள்ளி மட்டுமின்றி நிலை வெக்டராகவும் ஒரு கலப்பு என்ன குறிக்கலாம் மார்க்கன் தளத்தில் அப்படின்னு நம்ம புக்கில் தெளிவாக இருக்குது அதனால் இதை பயன்படுத்தி பின்னாடி துருவ வடிவம் எழுதுவதற்கும் அடுக்கு வடிவம் எழுதுவதற்கும் இதை பயன்படும் இந்த கலப்பின் தளம் வந்து ரொம்ப பயன்படுத்தி மிகப்பெரிய அடுக்குரிய கலப்பு என்ன சுருக்குவதற்கு இந்த ஆர்கன் தளமானது பயன்படுத்தி செய்வோம் அந்த அடுத்த வகுப்பில் அடுத்தடுத்து வர்ற வகுப்பில் நம்ம அதை பற்றி தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த வகுப்பில் எப்படின்னா ஒரு கலப்பு என்ன எப்படி குறிக்கிறோம்னு தெரிஞ்சுங்க ஆர்கன் தளத்தில் எப்படி குறிக்கிறோம் இப்போ எந்த கா புள்ளி வந்து எந்த புள்ளி எந்த அச்சு இல்லை எந்த அச்சு மீது இப்போ உதாரணமாக இசட் சமாம் த்ரீ ப்ளஸ் ஐ ஜீரோ அதாவது மெய் எண் மட்டும் கொடுத்தானா இது எங்கே இருக்குன்னா மெய் எச்சின் வளர்ந்து போடாது மெய் எச்சின் வளர்ந்து நீங்கள் எக்ஸ் எச்சு ஒய் எச்சுன்னு சொல்லக்கூடாது மெய் எச்சு கற்பனை எச்சுன்னு சொல்லி பழகுங்க இப்போ த்ரீ ப்ளஸ் ஐ ஜீரோனா த்ரீ கமா ஜீரோ இதே இதே புள்ளி அங்கே போனால் இசட் சமம் மைனஸ் டூ ஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா இது ஜீரோ மைனஸ் டூ ஐனு எழுதலாம் அப்படின்னா இது ஜீரோ கமா மைனஸ் டூ அப்படின்னா இது எங்கே போகணும்னா ஜீரோ கம் மைனஸ் டூ இந்த இடத்துல வரும் கற்பனை ஏச்சின்னு சீல் போட வரும் இதே ப்ளஸில் போடுங்க செவன் ஐ அப்படின்னு பட்டால் ஜீரோ ப்ளஸ் செவன் ஐ அது கற்பனைச்சின் மேற்பட வரும் இசட் சமம் மைனஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டா இது மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஐ ஜீரோ மெய் ஏச்சின் இடது போகிறோம் இதுதான் கலப்பு என்ன ஆர்கன் தளத்தில் குறிப்பது புள்ளியாக குறிக்கிறது அது ஆதியோடு இணைச்சிட்டோம்னா அது நிலைவேற்றா மாறிடும் இது கலப்பெண்கள் மீதான இயற்கணித செயல்பாடுகள் இயற்கணித செயல்பாடுகள்லாம் என்னென்னு நம்மளுக்கு அது சொல்லியிருக்கோம் ரெண்டு கலப்பெண்களுடைய கூடுதல் கழித்தல் பெருக்கல் இந்த இதுதான் இயற்கணித செயல்பாடுகள் இது எப்படி வடிவியல் அமைப்புகள் அமையுது அப்படிங்கிறது நம்ம படம் போட்டு நம்ம புக்கில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதை இப்போ தெளிவாக பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் ஒன்று பார்க்க போகிறது கலப்பெண்ணினுடைய திசையளிப்பு இருக்கும் இப்போ திசையளிப்பு இருக்க அவங்க என்ன சொல்ல வரேன் நான் என்ன வரைய வச்சுருக்காங்கன்னா இசட்சி கட்டு கே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய் எனில் கே இசட்சி கட்டு கே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ இன்ட்டு கே ஒய் இந்த கே என்பது 
நாட்டுகள் ஜீரோ இப்போ கே என்பது ஒரு ஸ்கேலார் அப்படிங்கிறது ஒரு என்ன அளவு ஒரு மையன் இப்படி பெருக்குன்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது இப்போ ஜீரோ அவள் பெரியிட்டு புள்ளி ஆயிரும் ஒரு புள்ளி ஆயிரும் அது பூச்சி மற்ற என்னால் பெருக்கும் பொழுது நம்மளுக்கு வேறு வேறு விட கிடைக்கும் இப்போ உதாரணமாக நம்மளுக்கு கேனோடைய வேல்யூ ரெண்டாக இருந்தால் இந்த படம் இப்போ இசட்டு நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் ஒரு கலப்பெண்ணை வந்து ஒரு கலப்பெண்ணை நிலைவெக்டராக குறிக்கலாம்னு அப்படின்னா இசட் சிக்வல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய் வந்து ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிச்சு இங்கே நிலைவெட்டுறோன்னா இந்த இடத்துல இருக்கும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய் இசட் இதனோட இதோட ரெண்டால் பெருக்கணும் எங்கே போகும்னா ரெண்டு யூனிட்டு அதிகரிக்கும் அது தீங்கி கொடுத்துருது கேனோட வேலை ரெண்டாக இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ்டென்ஷன் ஆகும் அப்படி அவருடைய அவருடைய நீளம் வந்து ரெண்டு யூனிட் அதிகம் இருக்குது இதே கேனோட வேலை ஒன் பை டூவாக இருந்தால் அவருடைய பாதியாக மாறும் குறையும் அப்படியும் இது படம் கேனோட வேலையை பொறுத்து இது படம் மாறும் இந்த கே இது இசட் இங்கே இருக்குது ஒன் பை டூனால் முன்னாடி வந்துடும் இந்த 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 இடத்துல வந்து இப்போ தோராயமான ஒரு படம் இப்போ இது கே கிரெண்டாக இருந்தால் இங்கே இருக்கிற இது வந்து இல்லை விட்டு எங்கே போவோம் எக்ஸ்டென்ஷனாக இங்கே வரை வரும் இப்போ கேனோட வேலை மைனஸ் ஒன்றாக இருந்தால் இங்கே கே சிகட்டு எக்ஸ் இசட் சிகட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய் அப்படி இங்கே வரும் பொழுது மைனஸ் இஸ் எக்ஸ் இசட் சிகட் மைனஸ் இசட் சிகட்டு மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஐ ஒய்யாக இருக்கும் அப்படின்னா இது முதல் கற்பதியாக இருந்தால் இது மூன்றாம் கற்பதியில் இருக்கும் இதை மைனஸ் இசட் இங்கே கேனோட வேல்யூனால் மைனஸ் ஒன் இதுதான் கலப்பெண்ணுடைய திசையிலி பெருக்கும் இந்த ஃபஸ்ட்டு மூணு டயக்ராமும் இந்த ஃபஸ்ட்டு மூணு டயக்ராமும் கலப்பெண்ணுடைய திசையிலி பெருக்கிறதுக்கான ஒரு வரைபடம் அடுத்தபடியாக கலப்பெண்களினுடைய கூடுதல் இசட் ஒன் சிகல்ட்டு எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஐ ஒய் ஒன் இங்கே எழுதுகிறேன் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஐ ஒய் ஒன் இசட் டூ சிகல்ட்டு எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் ஐ ஒய் டூ அப்போ நான் கூட்டு போகிறோம் இசட் ஒன் ப்ளஸ் இசட் டூ ரெண்டு கலப்பெண்களை எப்படி கூட்டணும்னா மெய்ப்பகுதி மெய்ப்பகுதி கூட்டணும் கற்பனை பகுதி கற்பனை பகுதி ஆனால் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் ஐ இன்ட்டு ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ இது எக்ஸ் டூ வந்து எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் ஐ ஒய் டூவாக இருந்தால் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ இந்த மெ இந்த இச கூடுதல் வந்து இங்கே இருக்கும் இது எதன்படினா வெக்டர் கூட்டலாம் இணையிற விதிப்படி இந்த படம் வர வரைபட அமையும் அதே போல் கலப்பெண்களுடைய கழித்தல் வெக்டர் கூட்டல் எப்படி பண்ணுறோமோ அதே இது இங்கே கலப்பெண்களில் கழித்தல் கூட்டல்லாம் அதே வரைபடம் அப்படி தான் ஐடியா இப்போ இசட் ஒன் இப்போ இசட் ஒன் மைனஸ் இசட் டூ அப்படின்னு பாருங்கள் இசட் ஒன் மைனஸ் இசட் டூ அப்படியும் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூ ஆகும் ப்ளஸ் ஐ இன்ட்டு ஒய் ஒன் மைனஸ் ஒய் டூ ஆகும் இந்த வரைபடம் இது இது இமேஜினரி இது ரியல் இது படம் வெக்டரை கொண்டு எங்கேனாலும் இணையாக வந்து நகட்டலாம் அதோடய எண்ணளவு மாறாது என்னளவு மாற திசை அதுக்கு இணையாக நகட்டினா அந்த எண்ணளவு மாறாமல் நக நகட்டலாம் அப்படின்னு ஒரு பண்பின்படி நம்ம நன்றி இசட் இங்கே இருக்கணும் மைனஸ் இசட் இங்கே இருக்கும் இப்போ இசட் ஒன் மைனஸ் இசட் டூ மாடலஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ரெண்டு கலப்பெண்கள் இடைப்பட்டுள்ள தூரத்தை குறிக்கும் இது வந்து ரெண்டு கலப்பெண்களோட தூரம் அப்படின்னா இந்த இது இசட் ஒன் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஐ ஒய் ஒன் இது எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் ஐ ஒய் டூ அப்படின்னா இதுக்கு இடைப்பட்டது என்னென்னா தூரம் இசட் டூன் மைனஸ் இசட் டூ இதே இது இது எப்படி வருதுன்னா இந்த இது மைனஸ் இசட் டூ இங்கே இருக்கும் என்ன மைனஸு இதுக்கு இணைய போட்டோம்னா இந்த இதுக்கு இணைய போட்டால் இந்த இந்த வரைபடம் இந்த இருக்கும் இந்த இதுக்கு இணையாக இந்த இது இருக்கும் அப்படின்னா நான் என்ன செய்யணும்னா பட் டயக்ராம் வந்து இதுக்கு இணைய இங்கே கொடுக்க கொடுக்குறோம் மை இசட் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு வரைபடம் வந்து இசட் ஒன் மைனஸ் இசட் டூ இங்கே இருக்கும் அவன் இது கழித்தலுக்குரியது பெருக்கலை எப்படி பண்ணுறோம்னா நார்மல் பெருக்கல் இசட் ஒன் இசட் டூ எந்த தளத்தில் அமையுதோ அதே தளத்தில் தான் இசட் ஒன் இசட் டூன பெருக்கலும் அந்த கேண்டர் கலப்பெண்ணோட கலப்பெண்ணும் அதே தளத்தில் தான் அமையும் இது வெற்ற பெருக்கலையோ திசையிலி பெருக்கலையோ சார்ந்தது கிடையாது இது பெருக்கல் மட்டும் எப்படி பண்ணுறோம் பாருங்கள் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஐ ஒய் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் ஐ ஒய் டூ அப்படின்னுச்சுன்னா அப்படியே பெருக்குங்க நார்மல் பெருக்கல் தான் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் ஐ இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன் ஒய் டூ ப்ளஸ் ஐ இன்ட்டு ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் ஐ ஸ்கொயர் 
y1, y2. இப்போ நம்மளுக்கு எப்பவுமே செப்ப வடிவத்துக்கு மாற்றணும் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ மைனஸ் இந்த ஐ ஸ்கொயர் என்ன ஆயிரும்னா மைனஸ் ஆயிரும் ஒய் ஒன் ஒய் டூ மாறும் ப்ளஸ் ஐயை காமனை பொழுது போதோ வெளியிடுங்க எக்ஸ் ஒன் ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ இஜட் ஒன் இஜட் டூ என்ற கலப்பு எண் எந்த தளத்தில் அமையுதோ அதே தளத்தில் தான் இதோடய பெருக்கலும் அதே தளத்தில் அமையும் அப்படிங்கிறது இந்த வகுத்தல்ங்கிறது அது எப்படி செய்யணும்னா இசட் டூ ஒன் பை இசட் டூ இசட் டூ எப்படி இருக்கணும்னா நாட்டுக்கு ஜீரோ இருக்கணும் தென் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஐ ஒய் ஒன் பை எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் ஐ ஒய் டூ எப்பயுமே பகுதியை வந்து மெய்யெண்ணை மாற்றணும்னா அதுக்கு இணை கலப்பெண் எடுத்து மாற்றணும் இணை கலப்பு என்னென்னா இந்த மாதிரி தான் வரையறை செய்வோம் இணை கலப்புன்னா அது குறிவு மட்டும் மாற்றுவோம் அவ்வளோதான் ஐ பகுதி குறிய மாற்றிடுவோம் தென் பகுதி தொகுதியும் பகுதியும் ஒரு குறி மட்டும் மாற்றி இப்போ இருக்குங்க மைனஸ் எட்டு பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் ஐ எட்டு இப்படி பேருக்கும் பொழுது கீழே என்ன வடிவத்தில் இருக்குன்னா ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி இங்கே கணி கலப்பின் இதில் வந்து ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்னு டேரெக்டாக எழுதிடுங்க அந்த தோ இது மட்டும் குணகத்தை எடுத்து எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ ஸ்கொயர் இதில் நார்மலாக நீங்கள் பெருக்கி வைக்கணும் என்ன அடைக்கணும் X1, X1, X2, ஒன் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ அடுத்து கர இது மெய்ப்பகுதி வரக்கூடியது இது பார்த்தோம்னா ஐ ஸ்கொயர் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும் ஒய் ஒன் ஒய் டூ ப்ளஸ் ஐ இன்ட்டு ப்ளஸ் ஐ இன்ட்டு ப்ளஸ் ஐ இன்ட்டு என்ன வரும்னா ஐயோட பெருக்கணும் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ மைனஸ் ஐ ஸ்கொயர்னா மைனஸ் ஐ ஸ்கொயரு மைனஸ் வரும் எக்ஸ் ஒன் ஒய் டூ இது மே செவ வடிவம் பிள்ளை எழுதணும் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் ஒய் ஒன் ஒய் டூ பை எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ ஸ்கொயர் இந்த மெய்ப்பகுதி ப்ளஸ் ஐ இன்ட்டு ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஒய் டூ பை எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ ஸ்கொயர் இது கற்பனைப்பு இது வகுத்தலுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம இரண்டு கலப்பெண்களுடைய இயற்கை நிதி செயல்பாடு பார்த்துருவோம் இந்த கலப்பெண்களில் அடுக்கு குறியீட்டின் விதிகளும் நிறைவு செய்யப்படும் எப்படி மெய்யின் தோப்பில் அடுக்கு குறியீடுகளில் நிறைவு செய்கிற மாதிரி கலப்பெண் தோப்புலேயும் அடுக்கு குறியீட்டோட விதிகள் நிறைவு செய்யப்படும் இசட் பவர் எம் இன்ட்டு இசட் பவர் என் விச் இஸ் இக்வல் டு இசட் பவர் எம் ப்ளஸ் என் அடிமான சமமாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் அது இருந்தாலுமே அடுக்கு கூட்டிடுங்க பகுத்தலுக்கு அப்படியே அடுக்க கழிக்கணும் இசட் பவர் எம் ஹோல் பவர் என்னென்னா இசட் பவர் எம் என் அதேமாதிரி ஏபி ஹோல் பவர் என்னு தீங்க கலப்பெண்ணில் ஹோல் பவர் என்ன தனித்தனியாக பெருக்கி பவர் எடுத்துகிட்டு பெருக்கலாம் பயிற்சி ரெண்டு புள்ளி ரெண்டில் இந்த இயற்கை நிதி செயல்பாடுகளுக்குரிய கணக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நீ நார்மலாக கூட்டல் கழித்தல் பெருக்கல கொடுக்கப்பட்ட கலப்பெண்ணை பயன் பயன்படுத்தி இந்த சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் நம்ம அடுத்து அதோடைய பண்புகளை பார்ப்போம் இப்பொழுது கலப்பெண்களின் அடிப்படை இயற்கை நிதி பண்புகள் கூட்டலை பொறுத்து பெருக்கலை பொறுத்து ரெண்டு அடையாளத்தை பொறுத்து தான் நம்மளுக்கு பண்புகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு பண்பு அடைவு பண்பு எந்த ரெண்டு கலப்பெண் எடுத்தாலும் சரி எந்த ரெண்டு கலப்பெண்ணும் அது கூட்டுனால் ஒரு கலப்பெண்ணாக இருக்கும் இசட் ஒன் இசட் டூ இரண்டு கலப்பெண்கள் இனியில் இசட் ஒன் ப்ளஸ் இசட் டூ ஒரு கலப்பெண்ணாகவே அமையும் அப்படி அமைஞ்சனா அது அடைவு பண்பு நிறைவு செய்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் அதுமாதிரி பரிமாற்று பண்பு பரிமாற்று பண்பு கூட்டலை பொறுத்து இசட் ஒன் ப்ளஸ் இசட் டூ விச் இஸ் இக்வல் டு இசட் டூ ப்ளஸ் இசட் ஒன் எந்த ரெண்டு கலப்பெண்களையும் கூட்டு மா அடுத்த இடத்தை மாற்றிட்டு கூட்டினாலும் அது கண்டிப்பாக நிறைவு செய்யப்படும் பரிமாற்று பண்பு நிறைவு செய்யப்படும் சேர்ப்பு பண்பு சேர்ப்பு பண்புக்கு வந்து மூன்று கலப்பெண் எடுக்கணும் கூட்டலை பொறுத்து மூன்று கலப்பெண் எடுத்துகிட்டு இடது பக்கம் சமம் வலது பக்கம் நிரூபிக்கலாம் நாலாவது கூட்டல் சமணி கூட்டல் சமணினா என்ன அப்படின்னா எந்த ஒரு கலப்பெண் இசற்றுக்கும் ஜீரோ என்ற ஒரு கலப்பெண்ணை நல்லா கவனிச்சுங்க எந்த ஒரு கலப்பெண் எந்த கலப்பெண்ணான்னு எடுத்துங்க ஜீரோ என்ற கலப்பெண்ணுடன் கூட்டும் பொழுது அதே கலப்பெண் தான் கிடைக்கும் அப்படி கிடைக்கிறதுனால ஜீரோவை ஒரு கூட்டல் சமணின்னு சொல்கிறாங்க நல்லா கவனிச்சுங்க கூட்டல் சமணி அப்படின்னா கூட்டல் சமணி இசு கூட்டலை பொறுத்து என்ன ஜீரோன்னு சொல்லணும் ஆட்டால் கூட்டல் சமணி உறுப்பு எதுன்னா ஜீரோன்னு எடுத்துங்க 
இது நல்ல இந்த விதியை மட்டும் நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் எந்த ஒரு கலப்பெண் இசட்டுக்கும் ஜீரோவுடன் கூட்டும் பொழுது அதே கலப்பெண் தான் கிடைக்கும் அப்படி கிடைத்தால் ஜீரோவை கூட்டல் சமணின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ கூட்டல் நேர் மாறு எந்த ஒரு இசட்டுக்கும் மைனஸ் இசட்டை கூட்டும் பொழுது அந்த சமணி உறுப்பு கிடைப்பதால் அதை மைனஸ் இசட்டை கூட்டலை பொறுத்து கூட்டலினுடைய நேர்மாறு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மீண்டும் எந்த ஒரு கலப்பெண் இசட்டுக்கும் மைனஸ் இசட்டு என்று கலப்பெண்ணை கூட்டும் பொழுது நம்மளுக்கு எது நிறைய இப்படி சமணி உறுப்பு வருவதால் மைனஸ் இசட்டை கூட்டல் நேர்மாறு இசட்டுடைய கூட்டல் நேர்மாறு என்று சொல்கிறோம் அடுத்து பங்கிட்டு விதியில் கூட்டலின் மேல் பெருக்களின் பங்கிட்டு விதி கூட்டலின் மேல் பெருக்களின் பங்கிட்டு விதி எப்படின்னா மூன்று கலப்பெண் எடுத்துங்க எப்படின்னா கூட்டல் அது பெருக்கள் இசட்டு ஒன் இன்ட்டு இசட் டூ ப்ளஸ் இசட் த்ரீ இது பெருக்கிட்டு கூட்டினாலும் அதே சமமாக இருக்கும் அதேமாரி இடது பக்கம் கூட்டிட்டு வலது பக்கம் பெருக்க பொழுது அதுவும் நிறைவு செய்யப்படும் ஆனால் கூட்டலின் மேல் பெருக்கலினுடைய பங்கிட்டு விதி கண்டிப்பாக நிறைவு செய்யப்படும் கூட்டலை பொறுத்து இதே போன்று பெருக்களுக்கு பெருக்கலை பொறுத்து அடை பண்பு கண்டிப்பாக இரண்டு கலப்பெண் எந்த ரெண்டு கலப்பெண் எடுத்தாலும் அது பெருக்களும் ஒரு கலப்பெண்ணாகவே அமையும் அதனால் அடை பண்பு நிறைவு செய்யப்படும் பரிமாற்று பண்பு இசட்டு ஒன் இசட் டூ விச் இஸ் இக்கட்டு இசட் டூ இன்ட்டு இசட்டு ஒன் ஆனால் நாம் காணலாம் சேர்ப்பு பண்பு கூட்டலை போன்றே சேர்ப்பு பண்பும் இடது பக்கம் சமம் வலது பக்கம் இதுக்கு மூன்று கலப்பெண் எடுத்துக்கணுமா மூன்று கலப்பெண்ணும் இடது பக்கம் சமம் வலது பக்கமும் அமையும் பெருக்கள் சமணி இங்கே கூட்டல் சமணினா ஜீரோன்னு படித்தோம் கூ ஏன்னா எந்த ஒரு கலப்பெண்ணும் ஜீரோவோட கூட்டும் பொழுது அதே கலப்பெண் கிடைப்பது அதனால் ஜீரோவே கூட்டல் சமணி சொன்னோம் இங்கே பெருக்கள் சமணின்னு படிக்கும் பொழுது எந்த ஒரு கலப்பெண்ணுக்கும் ஒன்றுவுடன் பெருக்கும் பொழுது இந்த ஒன்று எப்படி எழுதுகிறாங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் ஐ ஜீரோ அப்படின்னு எழுதுகிறாங்க ஒரு மெய்யெண்ணை இப்படி கலப்பெண்ண வடிவத்தில் எழுதலாம் மெய்யெண்ணை கலப்பெண் வடிவத்தில் எழுதலாம் ஒன் ப்ளஸ் ஐ ஜீரோ இதோட பெருக்கும் பொழுது அதே கலப்பெண் கிடைப்பதால் ஒன்றை பெருக்கள் சமணின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ பெருக்கள் நேர்மாறு பெருக்கள் நேர்மாறு எந்த ஒரு பூஜ்ஜியம் மற்றும் என்ன இருக்கணும் மெயின் கான்செப்ட் அதை நேர்மாறு கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த கலப்பெண் வந்து கண்டிப்பாக பூஜ்யமற்ற எண்ணாக இருக்கணும் இதோ ஒரு கான்செப்ட் பூஜ்ஜிய எண்ணுக்கு நேர்மாறு காண முடியாது அதனால் எந்த ஒரு பூஜ்யமற்ற கலப்பெண்ணுக்கும் டபிள்யூ என்ற ஒரு கலப்பெண்ணினை இசட்டு டபிள்யூ சம டபிள்யூ இசட் சீட் ஒன்று அதாவது சமணி உறுப்பு இதே சமணி உறுப்பு மேலே உள்ளது ஒன்று கிடையாது இப்படி சமணி உறுப்பு கிடைச்சனா டபிள்யூ என்பது இசட்டினுடைய நேர்மாறு அது டபிள்யூ எப்படி சொல்லலாம்னா இசட் பவர் மைனஸ் ஒன்று சொல்லலாம் அல்ல ஒன் பை இசட்னு சொல்லலாம் அது பொதுவாக இசட் சமம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஓ என் இருந்தால் இசட் பவர் மைனஸ் ஒன் எப்படி இல்லைனா ஒன் பை இசட்டு அதனுடைய ஃபார்முலா எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஐ என்ட்டு மைனஸ் ஒய் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இது நம்ம புக்கில் சில பண்புகள் வந்து திருமணம் கொடுத்துருக்காங்க அதை பார்த்து உங்களுக்கு எளிமையாக புரியும் ஆனால் புக்கில் நல்லா ரெஃபர் பண்ணிக்கிங்க இப்போ நம்ம இங்கே படிக்க வேண்டியது என்னென்னா மற்ற இதில் ஈஸியாக தெரிஞ்சது இந்த சமணியை பற்றி படிச்சுருக்க மாட்டிங்க ஏன்னா நம்ம அடுத்த அடுத்து போகிற ச சாப்பிட்டரில் பின் வரும் சாப்பிட்டரில் இந்த கூட்டல் சமணி பெருக்கல் சமணிலாம் தேவைப்படுது கூட்டல் நேர்மாறு பெருக்கல் நேர்மாறுலாம் தேவைப்படும் அது தெளிவாக தெரிஞ்சு கூட்டல் சமணினா ஜீரோ பெருக்கல் சமணினா ஒன்று அப்படின்னு தெரிஞ்சு வச்சுருங்க இதுமாதிரி கூட்டல் நேர்மாறுனா மைனஸ் எந்த ஒரு நம்பருக்கும் அதுக்கு குறிய மட்டும் மாற்றி விட்ருங்க பெருக்கல் நேர்மாறு மட்டும் நீங்கள் ஃபார்முலா பயன்படுத்தி சமணி உறுப்பு வர்ற மாதிரி எது கிடைக்கும் அதை கண்டுபிடிக்கணும் என்பது இந்த இந்த வகுப்பு மூலம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம இந்த வகுப்பில் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா முக்கியமாக ஒரு கலப்பின் வந்து முற்றிலும் மெய் என்ன அது பூஜ்யமாக இருக்கணும் கற்ப க முற்றிலும் கற்பனையாக இருக்கணும் அது பூஜ்யமாக இருக்கணும் வெறும் மெய் என்ன இருக்கணும்னா கற்பனை பகுதி இல்லாமல் இருக்கணும் கற்பனை என்ன இப்போ மெய் பகுதி ஜீரோ ஆகணும் இதை பற்றி முதல் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அடுத்து கலப்பெண்களுடைய கலப்பெண்கள் மீதான இயற்கணித பண்புகள் எப்படி இயற்கணித பண்புகள் கூட்டல் பெருக்கள் அவனை வடிவகணித ப படத்தும் கூட தெளிவுபடுத்தணும் சில பண்புகள் பற்றி தெளிவாக இந்த வகுப்பில் படிச்சுருக்கோம் அடைவு பண்பு பரிமாற்ற பண்பு சேர்ப்பு பண்பு கூட்டல் சமணி கூட்டல் நேர்மாறு பங்கிட்டு விதி அடைவு ப அதுமாதிரி பெருக்களை பொறுத்து அடைவு பண்பு பரிமாற்ற பண்பு சேர்ப்பு பண்பு பெருக்கள் சமணி பெருக்கள் நேர்மாறு அப்படின்னு பார்த்தோம் அதனால் இந்த இது வந்து பின்னாடி நம்மளுக்கு எந்த ஒரு பூஜ்யமற்ற எண்ணுக்கும் கண்டுபிடிக்கிற நேர்மாறு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கடைசி ஃபார்முலா பயன்படுத்தினா எளிமையாக காணலாம் அடுத்த வகுப்பில் மேற்கொண்ட கலப்பினுடைய தொகுதியை
இந்நிகழ்ச்சியை பற்றிய தங்களின் மேலான கருத்துக்களை கீழ்கண்ட முகவரிக்கு கடிதம் மூலமாகவோ மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ குறுஞ்செய்தி மூலமாகவோ தெரியப்படுத்தலாம் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி சிறப்பு அலுவலர் கல்வி தொலைக்காட்சி எட்டாம் தளம் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் காந்தி மண்டப சாலை கோட்டூர்புரம் சென்னை ஆறு லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்து தொலைபேசி எண் ஏழு எட்டு இரண்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம்